हाय गाइस माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल सो बच्चों आज हम करने वाले हैं रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर थ्री हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास एट्थ का चैप्टर है आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज़ पहले अब वो पार्ट देखेगा वन आप चैप्टर को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो चलिए देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वगैरह में और सेकेंड पार्ट में कहाँ तक कर लिया था मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये सब हमारा हो गया था और ये भी हमारा हो गया था यहाँ से देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था अब हमें शुरू करना है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो क्यों इतनी ज़्यादा भारतीय नील की मांग जो रही थी वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स तो जो नील का पौधा था इंडिगो प्लांट मतलब नील का पौधा जो था वो उष्ण कटेबंधीय इलाकों में उगता था जो ट्रॉपिक्स एरियाज हैं वहाँ पर उगाया करते थे बाय द थर्टीन सेंचुरी और क्या हुआ तेरहवीं सदी तक इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाई क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली तो जो तेरहवीं शताब्दी तक इटली फ्रांस और आगे भी हैं इसके आगे फ्रांस ब्रिटेन टू डाया क्लोथ तो तेरहवीं शताब्दी तक क्या हुआ इटली फ्रांस और ब्रिटेन का कप के कपड़ा उत्पादक जितने भी थे जो कपड़े का उत्पादन करते थे कपड़ों की रंगाई के लिए मतलब कपड़ों को कलर करने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया करते थे हाउ एवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिया को रीच द यूरोपियन मार्केट अब उस समय क्या हुआ भारतीय नील की बहुत ही थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंच पाती थी क्या होता था एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई और इसकी वजह से क्या होता था उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा रहती थी देखो अगर आप को सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो हाई जो रेट होंगे वो हमेशा बढ़ जाएंगे यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चर देयर फॉर हार्ड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वीड इसीलिए क्या होता था यूरोपीय उत्पादक कपड़ों उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के कपड़े बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था तो मतलब वोड भी ना एक तरीके से ब्लू कलर ही देता था ठीक है एट टू डिपेंड टू द अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वॉलेट एंड ब्लू टाइज बींग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन क्योंकि ये क्या था ये जो पौधा था टेम्परेट जोन को हम बोलते हैं शीतोक्षण क्षेत्र में उगता था टेम्परेट जोन में आपने पढ़ाई होगा जोग्राफी में ये जोन्स तो ठीक है क्योंकि ये वहाँ पर उगता था इसलिए यूरोप में वो आसानी से मिल जाता था ठीक है इट वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली और वो कहाँ उगता था नॉर्थ इटली में उगता था वरीड बाय द कॉम्पिट सॉरी इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली साउथन फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन तो कहाँ कहाँ वो उगाया जाता था वोट का पौधा शीतोक्षण क्षेत्र में उगता था इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था उत्तरी इटली दक्षिण नहीं फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था अब आ जाओ इसके आगे वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्राम इंडिगो अब क्या हो रहा था कि जो कॉम्पिटिशन से लोग तो परेशान हो गए थे जो व्यापारी थे वीड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप वीड के जो प्रोड्यूसर्स थे जो यूरोप में थे प्रेशराइज उन्होंने किया द गवर्नमेंट्स टू बैन इन पोर्ट ऑफ इंडिगो तो नील के साथ क्या हो रहा था प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन हो रहा था तो परेशान हो गए थे यूरोप के जो उत्पादक थे उन्होंने बोला कि यार अब क्या होगा कि हम ये जो आता रहेगा अगर इस तरीके से नील आता रहेगा देश से तो जो वोड है वो हमारा बिकेगा ही नहीं तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे अब आगे क्या हुआ क्लोथ्स डायर्स जो क्लोथ्स रंगने वाले थे हाउ एवर परफॉर्म्ड इंडिगो एज अ डाई तो वो ऐसे परफॉर्म करते थे जैसे इंडिगो को मतलब एक तरीके से आ, मगर कपड़े जो रंगने वाले थे वो नील को पसंद करते थे ठीक है क्लोथ्स डायर हाउ एवर प्रिफर करते थे इंडिगो एज अ डाई तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था इसका यूज़ करना इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर तो इंडिगो का एक्चुअली क्या था जो नील यानी कि इंडिगो था उसका बहुत ही ज़्यादा चमकदार नीला रंग मिलता था वेरस जबकि द डाई फ्राम अ वोल वीड जो वोड का पता था सॉरी वोड जो था वॉज पेल एंड डाल मतलब उसका रंग ना उतना अच्छा नहीं था वो काफ़ी पीला पीला सा पेल था बेजान और फीका जैसे हम कह सकते हैं वैसा ही था ये बट सेवनटीन बाय द सॉरी बाय द सेवनटीन सेंचुरी अब क्या हुआ सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते यूरोपियन क्लोज प्रोड्यूसर्स प्रिस्यूडेड देयर गवर्नमेंट्स उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया प्रिस्यूडेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट अब क्योंकि देखो वहाँ के लोगों को कपड़े रंगने के लिए ये अच्छा लगता था तो इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर सत्रहवीं शताब्दी आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी को भी ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया कि भाई नहीं चलो अब इसको ना ढील दो यहाँ पर अब केरे भी आई जो थे द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी ब्राज़ील में पुर्तगाली जमेका में ब्रिटिश और वेनेजुला में स्पेनिश लोग जो थे वो नील की खेती करने लगे उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे ठीक है जो प्लांटेशंस जो थे यानी कि बागान वाले जो थे वो केम ऑल्सो केम अप टू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका तो वो काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगे थे बाय द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी जब क्या हुआ अट्ठारहवीं शताब्दी का अंत हुआ ना द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रीव फर्दर वो नील की जो डिमांड थी व
की और कपास का जो उत्पादन कपास यानी कि कॉटन कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो एक्सपैंड होने लगा ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा था वो बहुत ज़्यादा तेजी से एक तरीके से छा गया था वो हम कह सकते हैं ड्रामेटिकली मतलब बिल्कुल अचंभे हो जाता है ना किसी चीज़ को देख के अरे इतना ज़्यादा एकदम एक्सपैंड हो रहा है तो क्रिएटिंग एंड इन्योमी रेस्ट न्यू डिमांड फॉर क्लोथ्स चाहे अब क्या हुआ था अब कपड़ों की रंगाई की मांग जो थी वो और तेजी से बढ़ने लगी थी वाइल्ड डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज जब क्या हुआ था नील की मांग बढ़ रही थी उसी दौरान उसी समय क्या हुआ था डिमांड इंक्रीज हो रही थी इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडियन इंडियाज एंड अमेरिका को लैब्सड फॉर आ वेराइटी ऑफ रीजन अब क्या हुआ उस समय देखो पूरा समझो अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी कि भाई लोग कपड़े इस कलर के पहनने लगे बहुत ज़्यादा तेजी से मांग बढ़ने लगी जब नील की मांग बढ़ी तो उसी टाइम क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाला मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारण से बंद हो गई तो हम इनको वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से नहीं मिल पाते जो थी एक तरीके से बंद ही हो गई थी अब क्या हुआ 1783 में और 1789 में द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ लगभग बिल्कुल कितना रह गया था दुनिया में नील का जो उत्पादन हो रहा था जो उगाया जा रहा था वो लगभग आधा रह गया था 1783 से 1789 के बीच में इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ठीक है क्लोथ्स डायर एंड ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई अब क्योंकि उनको तो क्लोथ जो कपड़े रंगने वाले हैं उनको तो नील कलर चाहिए ना इंडिगो चाहिए ना क्योंकि मार्केट में तो डिमांड है उत्पादन ही तो नहीं हो रहा पर मार्केट में तो डिमांड है तो ब्रिटेन के जो रंग रेज यानी कि जो क्लोथ्स डायर्स थे अब नील की आपूर्ति के लिए बड़ी बेचानी से किसी भी स्रोत की तलाश करते हुए कैसे भी करके हमको नील तो चाहिए चाहिए अब फ्रॉम वेयर कोड द इंडिया को भी प्रोड्यूस तो नील कहाँ से मिल सकता था तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया अब ब्रिटेन वाले क्या हुए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी अब इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो है वो भारत की तरफ जो है वो रोका किया एक तरीके से उन्हें यहाँ संभावनाएं ज़्यादा दिखी फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप यूरोप में नील की मरती हुई मांग को देखते हुए द कंपनी इन इंडिया लुकड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी भी किस तरीके से नील की खेती वह यहाँ पर ज़्यादा किया जाए अब देखो यहाँ पर ना आपको एक पिक्चर भी दी हुई है अच्छा इससे पहले यहाँ एक बगान दिया हुआ था जस्ट अ मिनट यहाँ पर देख लेते हैं प्लांटेशन क्या होता है इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह की जो नोट्स होते हैं ना साइड में बने हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसको ध्यान रखना सो so, प्लांटेशन को हिंदी में बोलते हैं बागान ठीक है अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांट और एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर अब इसमें क्या होता है एक विशाल खेत होता है बहुत बड़ा सा खेत होता है जिस पर बागान का जो मालिक होता है ना वो बहुत सारे लोगों से जबरन काम कराता है ज़बरदस्ती काम करवाता है वो ठीक है प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी है शुगर केन है तम्बाकू है टी एंड कॉटन है तो ये क्या होता है कॉफी गन्ना तम्बाकू चाय और कपास कॉटन यानी कि कपास आदि के विषयों विषय में बगानों का यहाँ पर जिक्र किया गया तो इस तरह के बगान हुआ करते थे जहाँ पर जबरन लोगों से काम करवाया जाता था तो चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चे द स्लेव रिवॉल्ट इन अब देखो अब आपको पढ़ना है ये स्लेव रिवॉल्ट जो कहाँ हुआ था सेंट डोमिंगो में हुआ था गुलामों की बगावत हो गई थी एक तरीके से स्लेव कौन होते हैं गुलाम होते हैं जिनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था कब हुआ था ये अगस्त सेवनटीन नाइनटी वन में इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना है इस चीज़ का ठीक है और इस ये हुआ था कहाँ पर हुआ था बाय सॉरी पेंटिंग बाय जनवरी और अब ये हुआ था सेंट डोमिंगो में गुलामों ने बगावत की थी अगस्त और सत्रह सौ इक्यानवे में जनवरी में और ये चित्र जो है कहाँ का है सकू हादौल्स की का चित्र है सकू हादौल्स की का ये चित्र है ठीक है अब यहाँ ये जो आया था अब इसके बाद की लाइनें पढ़ते हैं इन दी एटीन सेंचुरी अब अठारहवीं शताब्दी में क्या हुआ फ्रेंच प्लांटेशन जो थे प्रोड्यूस करते थे इंडिको को एंड शुगर को इन दी फ्रेंच कॉलोनी में अब अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी बगान के जो मालिक थे मालिकों ने कैरेबाइन द्वीप के समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया बड़े ध्यान से समझना अठारहवीं शताब्दी में फ्रेंच प्लांटेशन यानी कि फ्रांस के जो बगान के मालिक थे ठीक है वो जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किया इंडिगो एंड शुगर चीनी को और इंडिगो को उन्होंने प्रोड्यूस किया इन द फ्रेंच कॉलोनी में जो कहाँ की थी ऑफ जो हमारी कहाँ पे थी यहाँ पर आ जाओ सेंट डोमिंगो में होती ठीक है और उपनिवेश इसको हम बोल सकते हैं उपनिवेश सेंट डोमिंगो में थी नील और चीनी का उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया था अब इसके बाद क्या हुआ द अफ्रीकन स्लेव हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन रिपेलियन इन सेवनटीन इन चीनी के इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम जो थे सेवनटीन नाइन्टी वन फन में बगावत पर उतारा है मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती काम कराओगे तो कोई ना कोई एक ना एक दिन तो बगावत होगी ही होगी बर्निंग द प्लांटेशन एंड किलिंग द रिच प्लांटर्स इन सेवनटीन नाइन्टी टू फ्रांस
कैरेबियन आइलैंड्स अब क्या हुआ पूरा समझो यहाँ पर इन बागानों के जो काम करने वाले थे ना अफ्रीकी गुलाम उन्होंने 1791 में वो तो आ गए बिल्कुल बगावत पता रहा है उन्होंने बगान पूरे पूरे जला दिया अपने जितने भी धनी मालिक थे उनको मार डाला 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को ही खत्म कर दिया दास ही तो थे एक तरीके से ना जबरदस्ती का आप कर रहोगे तो आपका दास ही तो था इन्होंने उसी प्रथा को ही खत्म कर दिया और इन घटनाओं की वजह से क्या हुआ कैरेबियाई द्वीपों में नील की खेती एकदम ठप हो गई अब जो था जो इंडिगो का वो था बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल चौपट ही हो गया था उगाने का इसको अब यहाँ पर एक और चीज़ है स्लेव क्या होता है एक्चुअली गुलाम होता क्या है अ पर्सन हु इज़ ओन्ड बाय समवन ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी का संपत्ति होता है एक तरीके से अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एक जो बेचारा गुलाम होता है उसको कोई भी फ्रीडम नहीं होती है एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर तो बिल्कुल मतलब उसको कंपेल किया जाता है अपने मालिक के लिए काम करने के लिए कि मतलब ज़बरदस्ती उसको काम करना ही पड़ता है ठीक है अब आ जाओ यहाँ से पढ़ते हैं फ्रॉम द लास्ट डिकेट्स ऑफ द एटीन सेंचुरी तो लगभग अठारहवीं शताब्दी के आखिरी दशकों में दशक मतलब क्या होता है दस साल में जो अठारहवीं शताब्दी के लास्ट के टेन ईयर्स थे उसमें क्या हुआ इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली तो इंडिगो का जो खेती थी वो नील की जो खेती थी वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी और बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो गेम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट और बंगाल में जो पैदा होने वाला नील था ना इंडिगो था ना वो पूरी दुनिया के बाजारों में एकदम छा गया था 1788 में ओनली अबाउट 30 परसेंट ऑफ द इंडिगो इंपोर्ट होता था इनटू ब्रिटेन अब 1788 में क्या हुआ ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए जो नील था ना लाया जो जाता था में भारतीय नील का हिस्सा केवल थर्टी था सेवनटीन तक लेकिन क्या हुआ फिर 1810 तक बाई एटीन टेन द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू नाइन्टी लेकिन क्या हुआ 1810 तक आते आते ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95 परसेंट तक हो चुका था एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव जिस तरीके से जैसे जैसे नील का व्यापार फैला तो कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगिन इन्वेस्टिंग तो वो ना इसमें इन्वेस्ट करने लगे कंपनी के जो अफसर थे वो व्यवसायिक एजेंट जो होते हैं एक तरीके से कमर्शियल एजेंट्स कौन होते हैं जो बिजनेस के जो व्यापार के जो एजेंट होते हैं व्यवसायिक एजेंट होते हैं तो वो भी इसमें भाई अब देखो जहाँ जहाँ इन सबको बेनिफिट लगेगा वहीं तो पैसा लगाएंगे तो वो भी इंडिगो में पैसा लगाने लगे इसकी खेती के लिए अब कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लैफ देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस अब कंपनी के अफसर क्या थे व्यवसायिक एजेंट जो थे नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने भी नील में अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ दी कि भैया नील का कारोबार से तो उनको लग रहा था बहुत पैसा मिल रहा है तो उन्होंने कहा भैया नौकरी करके क्या करना है दूसरे की नौकरी उन्होंने छोड़ दी उसके बाद क्या होता है अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफेशन न्यूमरियस स्कॉट्स मैन एंड इंग्लिश मैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लान्टर्स अब दोज हुआ हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम अब हुआ क्या था जैसे जैसे क्या हुआ था अब भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से ना बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो भारत आ गए उन्हें लगा भैया यहाँ नील उगाएंगे और खूब सारा पैसा मिलेगा तो क्या जरूरत है वहाँ नौकरी करने की उन्होंने नील के बगान लगा लिए ठीक है और जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे जो लोग आए तो थे लेकिन पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया नए नए कर्जे ले लिए बैंक से वो तैयार रहते थे बिल्कुल कर्जा लेने के लिए कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए भी तैयार रहते थे उन्हें ठीक है तो वो कर्जा ले लेते थे एक तरीके से अब आ जाओ आगे इस क्या है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड तो इंडिगो जो था वो किस तरीके से कल्टिवेट किया गया था कैसे होती थी नील की खेती देर आर टू मेन सिस्टम्स फॉर ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन तो दो जो थे वो मुख्य तरीके थे निज एंड रैती रैती तो निज और रैती ये दो सिस्टम थे ध्यान रखना दो मुख्य तरीके थे इसके अब विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन जो निज की खेती थी उसमें क्या होता था द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड एंड ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड तो मतलब एक तरीके से बकान का जो मालिक था वो खुद ही अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन कर लेता था या फिर ज़मीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों से काम लगा कर नील की खेती करवाते थे तो मतलब रैती में क्या होता था वो जो थे देखो पहली व्यवस्था समझते हैं दोबारा से निज एंड रियाती विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस करता था इंडिगो इन द लैंड अपनी जमीन पर प्लांटर खुद ही प्रोड्यूस करता था देन ही डायरेक्टली कंट्रोल करता था ही इधर बॉट द लैंड क्या फिर वो क्या कर सकता था लैंड को बॉट कर लेता था खरीद लेता एंड और रेंटेड उसे रेंट पर ले लेता था ठीक है भाड़े पर ले लेता था और क्या होता था फ्रॉम दी अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस करता था इंडिगो बाई डायरेक्टली इंप्लॉइंग हायर्ड लेबर हायर्ड लेबर कौन होती है जब आप किसी को रोज पैसे दे देगा और उसको काम करवाते हो तो एक तरीके से हायर कर रहे हो ना उसको तो इस तरीके से होता था तो पूरा पैराग्राफ समझा देती हूँ कि नील की खेती के दो
अब प्रॉब्लम्स भी आई हैं सब सब चीज़ों में मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं तो देखो निज की द प्रॉब्लम विद द निज कल्टिवेशन अब निज कल्टिवेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी तो प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन अब बगान के जो मालिक थे उन्हें निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही थी भाई जमीने कहाँ से लाएँ कहाँ पर कहाँ पर करें नील की खेती इतनी ज़्यादा ज़मीनें कहाँ से लाएंगे तो इंडिगो कुड भी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड क्योंकि इंडिगो जो खेती होती है इंडिगो की खेती केवल ही उपजाऊ जमीन पर हो सकती थी जहाँ पर मतलब अच्छे से फसल उगे एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेस डेंसली पॉपुलेटेड और इन सारी ज़मीनों पर जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा रह रहे थे ठीक है अब हुआ क्या था ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप केवल छोटे 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 मोटे खेती जो थे उनके हाथ लग पा रहे थे कुड भी एक्वायर्ड मतलब वो केवल छोटे मोटे खेती एक्वायर कर पा रहे थे और प्लांटेटर जो प्लांटर्स थे उन नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन अब वो क्या रहा था यहाँ पर छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पा थे लेकिन नील की खेती करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स चाहिए थे बड़े बड़े भूखंड चाहिए थे भूखंड मैंने ज़मीनें चाहिए थी उनको ज़रूरत थी तो इस तरह की ज़मीनें कहाँ से उन्हें मिल पाती तो वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्राम एंड दी अटैम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीज इंट्स फ्रॉम द एरिया बट दिस ऑलवेज लीड टू कॉन्फ्लिक्स एंड टेंशन अब हुआ क्या इस तरह की ज़मीनें कहाँ से मिलती थी तो उन्होंने नील की जो फैक्ट्री थी उसके इर्द गिर्द ही रेंट पर पट्टे पर जिसे कह सकते हैं ज़मीन लेने का कोशिश किया कि भाई जहाँ नील की फैक्ट्री लगी उसके आसपास ही ज़मीनें ले लेते हैं और वहाँ के किसानों को हटवा देते हैं तो इससे क्या हुआ जब आप किसी किसान को हटवाओगे वहाँ पर तो टकराव की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी अब नो नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज अब एक तरीके से क्या होता है कि मजदूरों का इंतजाम करना भी तो आसान नहीं था उनके लिए अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट अब अगर आप बड़े बागान में काम करवाओगे तो बहुत सारे भाई बहुत सारे हैंड्स की मतलब है यहाँ पर बहुत सारे मजदूरों की भी तो ज़रूरत होगी एंड लेबर वॉज नीडेड प्रसाइजली एट अ टाइम वेन पीजेंट्स वर यूजअली बिजी विद इन दर राइस कल्टिवेशन अब मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहता था धान यानी कि राइस की खेती में व्यस्त रहता था अब निज कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉट्स एंड बुलेट्स प्लो एंड बुलेट्स अब क्या होता था इस समय क्या होता था नील की खेती के लिए जस्ट हमने नील की खेती के लिए जो था एक बीघा नील की खेती के लिए ही दो हल चाहिए होते थे एक तरीके से निच कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बहुत सारे बुलेट्स चाहिए होते थे वन बीघा ऑफ इंडिगे कल्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड था टू प्लो अब कम से कम उन्हें दो हल चाहिए थे एक बीघे में ही अगर नील की खेती करनी थी तो दो बीघा मतलब दो उनको हल चाहिए होते थे दिस मीन डेट अ प्लांटर विद थाउजेंड बीघा वुड नीड टू थाउजेंड प्लो मतलब अगर एक हज़ार बीघा जमीन में करनी है नील की खेती तो दो हज़ार तो उन्हें हाल ही चाहिए इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्लो वॉज इन अ बिग प्रॉब्लम अब क्या हो रहा था कि भैया उन्हें हलों को खरीदना उनका रख रखाव करना ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी किसानों के लिए किसानों से भी हल नहीं कर सकते थे मतलब एक्चुअली नॉर कुड सप्लाईज भी ईजिली गॉट फ्रॉम दी पीजेंट्स सिंस दे प्लॉट द बुलेट्स फॉर बिजी ऑन द राइस फील्ड्स आपको होता क्या था कि किसानों के लिए इसलिए नहीं मिल पाते थे क्योंकि अपने लिए ही इन चीज़ों की किसानों को जरूरत होती थी जिस समय नील के उत्पादकों की इसकी जरूरत होती थी किसान भी तो अपने हाल बैल से चावल की खेती में उस समय ही व्यस्त रहा करते थे टिल द लेट नाइनटीन थ सेंचुरी उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर तक आते आते जो प्लांटर्स थे वर देयर फॉर रिक्लूएंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन अब निज मालिक जो जो थे उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे मतलब कि भाई कैसे करें सोर्सेज कहाँ से लेकर आएंगे तो वो थोड़ा हिचकिचाते देखिए कैसे हम इसकी खेती को हम आगे बढ़ाएंगे अब क्या हुआ लेस देन 25 परसेंट ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर द सिस्टम द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन द रायती सिस्टम अब क्या हुआ इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25 परसेंट से भी कम जमीन आती थी बाकी जमीन रहती व्यवस्था के अंतर्गत चली जाती थी तो बचे हम ना इसके आगे का जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है अगर पिछले नहीं पढ़े हैं तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछले पार्ट्स भी ज़रूर पढ़िएगा एक बीघा और देख लेते हैं बीघा क्या होता है अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वरीड इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्लाइज्ड इट टू अबाउट वन थर्ड ऑफ एन एकर तो ज़मीन की एक माप है बीघा एक्चुअली शासन से पहले जो था ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था अंग्रेज बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब एक तिहाई एकड़ तय कर दिया था ठीक है तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्